Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Təxminən bir saat əvvəl Fransa Senatı Azərbaycana qarşı ədalətsiz, qərəzli və hətta deyərdim ki, düşmən xarakterli bir qətnamə qəbul etdi. Bu qətnamə şübhəsiz ki, Fransa parlamentarizm tarixinin qara səhifəsinə çevriləcək. Sənətdə Azərbaycana qarşı iradlar irəli sürülür, Azərbaycandan və Fransa hökumətindən tələb olunur ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası tanınsın, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin və daha buna bənzər bir sıra tövsiyələr Fransa hökumətinə verilir. Proqramımızda bugün bu mövzu müzakirə edəcəyik və studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Hikmət Baboğlu Millət vəkili Rasim Musabəyev Millət vəkili Tural Gəncəliyev Hüyukşunas Fərhad Mehdiyev. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Fransa Sinatında səs vermək bir, təxminən bir saat əvvəl bitdi Rasim Məlim və əslində Azərbaycan tərəfi bu cür qətnamənin qəbul olunmasını proqnozlaşdırırdı. Mən sadəcə olaraq tamaşıçıların nəzərinə çatdırıram ki, sənətdə təxminən nələr qeyd olunur. Fransa Sinatı Azərbaycana tövsiyə edir ki, Azərbaycan qüvvələri Ermənistan və niyəsə Laçın dəhlizi ərazisindən çıxarılsın. Azərbaycan ərazisində qeyri-qanun daxil olmuş diversantlar azad olunsun. Azərbaycan ilgi ayrı seçkiliyə və erməni abdələrin dağıdılmasına son qoysun. Öz hökumətlərinə çağırış edirlər ki, BMT Baş Asambleyası bu məsələlərlə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etsin. Azərbaycanın əmlakı müsadir olunsun, neft və qaz müqavirlərinə sanksiya tətbiq olunsun. Dağlıq Qarabağda Fransanın humanitar ofisi yaradılsın, erməni əhalisi müdafiəçi üçün Ermənistanın beynəlxalq tanınmış ərazilərinə qüvvələr yerləşdirilsin, Dağlıq Qarabağ Qondarma Respublikası tanınsın və ən sonuncu bənd Azərbaycana danışıqlarda iştirak etmək üçün təzik göstərəsin. Yəni, bu qərarı sanki Ermənistan parlamenti qəbul edib, Fransa senatı deyil. Bu tələblərlə bağlı nə deyərdiniz? Qısayı qələt edirlər, bu da edirlər qabul ediblər. Başlarını duvara vırıblar. Onların bu cür bəyanatı əslində özlərin gülün şəkildə qoyurlar. Sən bu bəyanatı verirsən, o bəyanatın arxasında durmaq iqtidarında sanmayır. Sən sözlü haradasa eşidmək niyyətindədir. Biz səndən tövsiyə istəyirik. O tövsiyələri qatdala gedən, istifadə edib gedən ayrı bir məqsəd üçün. Ona görə çağırış gülüncdür. Bunlar bu cür danışırlar ki, helə bil ki, bu Fransa 18-ci əsrin Avropanı idarə edən bir Fransadır. O Fransa deyil ki, bir güllə atmadan öz paytaxtın Almanlara təhvil vermişdi. O Fransa deyildi ki, Keytel imza atanda ki, kapitulasiya edilir Almaniya, baxdı gördü, orada Fransızlar oturmuşdurlar ki, biz bunlara da müharibə uduzmuşuq. O Fransa deyildi ki, bütün bugün Afrika ölkələrindən bunları təpiləyib Rus Wagner çıxardır. Gücümüz var ediniz, gedin, saxlayıdınız öz mövqeyimizi çatda, mərkəzi Afrika Respublikasında, beynində, obrilərində. Bunu etmək iqtidarında deyirlər. Bunlar durub indi Azərbaycana elə bil ki, təzik etmək istəyirlər. Gülünç, əslində, mən heç onu, yəni ona ciddi cavab vermək lazım deyil. Bir KVN-də bunları bir lağlağa qoysa idilər bizimkilər. Mən elə gəlir ki, ən yaxşı cavab o olardı. Hikmət mənim, siz necə hesab edirsiniz? Fransa Senatı öz hökumətinə tövsiyə edir ki, Azərbaycandan neft və qaz alınmasını deyandırsın. Hər kəndir ki, Fransa Azərbaycandan nə neft, nə qaz almır və biz onlara nə neft, nə qaz satmırıq. Və heç satmayacaqdır bu məsələdir. Məsələ ondadır ki, Fransada islamofobiya və milli şovinizm siyasi maniya səviyyəsinə qalxıbdır. Yəni, bugün Ermanistan belə, İrmanistan parlamenti belə Fransanın qəbul etdiyi məsələlərlə bağlı heç bir qətnamə qəbul etməyibdir və bilir ki, qeyri-realdır, bunu qəbul etməyin də heç bir faydası yoxdur. Sırf hüququ müstəbdə bunu qiymətləndirməyə çalışsaq, görəcəyik ki, bizim nə Fransa qarşısında, nə Fransa parlamenti qarşısında heç bir ötəcilimiz yoxdur və onların qəbul etdiyi qərarlar, qardaş türklər demiş, bizim üçün bir çağız parçasıdır. Amma məsələ ondadır ki, Fransanın bu cür agresivləşməsinin də səbəbləri var. Son 10 ildə, 15 ildə Fransa bütün özünün ənənəvi tarixi cəhbələrindən vurularaq çıxardılır. Rasim Məllim dedi, bugün Fransa Livyada yoxdur, bugün Şimali Afrikada yoxdur, bugün Tunusda yoxdur, bugün Əl-Cəzayirdə yoxdur. 
Bugün yaxın şərqdə demək olar ki, onun dayaqları baltalanır, yoxdur və nəhayət Ağdənizdə yoxdur. Belə olanda ya da yox olmaq üzrədir Ağdənizdə, şərq Ağdənizdə. Belə olanda fransız cəmiyyətində bu toplanmış bu negativ enerjini kiminsə üzərinə töhmək lazımdır. Onlar da hesab edirlər ki, Azərbaycan yaxşıdır. Biz bu mənfi siyasi emosiyamızı Azərbaycanın üzərinə boşaldıq. Amma mən əminəm ki, necə ki, ənən əvvəl olaraq dayaqı saydıq və bir neçə ki, bunun əvvəl də Fransa Prezidenti Macron dedi ki, Fransanın Afrikada hərbi misiyası başa çatdı. Bir gündə deyəcək ki, Fransanın Qafqazda misiyası başa çatdı. Ona görə də əlbəttə ki... Məsələn, onların burada misiyası yoxdur, olmayada bilər. Əlbəttə ki, yoxdur, olmayıbdır. Onlar tərəfindən baxanda deyirəm, yəni onlar belə düşünürlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu qədər sadədir məsələn. Amma başqa prizmadan baxanda mən düşünürəm ki, bir qədər də bunu ciddi almaq lazımdır. Nəyə görə? Yəni, Fransa Avropanın ikinci ya üçüncü iqtisadiyyatıdır. Avropa İttifaqında bir çox pozisiyalarda hakim mövqəyə malikdir. Fransa Avropa Parlamentində müəyyən provokasiyalarına və manipulasiyalarına məxşul olmağı bacarır. Və nəticə etibarilə Fransa parlamentlərinin bu tövsiyələrinin sonuncu məqsədi bunu Avropa Parlamentinə daşımaq və bircə qərarlar qəbul etməklə Azərbaycan üzərində təzik atmaqdan ibarətdir. Ona gələ əlbəttə ki, Bizim bu cür addımlara qarşı cavabımız olub, olur və olacaqdır. Tural mənim, bu qətnamədə sanki Qarabağda Azərbaycanlıların yaşadığı unudulur. Sizin fikrinizcə, ümumiyyətlə, nə dərəcədə qanuni deyil, nə dərəcədə beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur ki, bu cür yanaşma olsun bir dövlət tərəfindən digər dövlətə qarşı? Bilirsiniz, bu, hətta beynəlxalq hüquq çərçivəsində belə ağla sığmaz və beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə tam əks olan bir qətnamədir. Çünki Fransa burada birbaşa Azərbaycan daxili işlərinə müdaxil edir. Orada yaşayan insanlarla bağlı, istər Azərbaycanın öz suveren ərası olan Laçın ərasindən, Laçın yolundan qoşunların çıxarılmasını tələb edir. Hətta Ermənistan belə heç vaxt bunu tələb etməmiş. Təsəvvür edin, yəni Fransa nə qədər absurd fikirlər cəli sürür və bu, təbii ki, bir tərəfdən çox təəssüf edicidir. Çünki Fransa vaxtı ilə beynəlxalq hüququn formalaşmasında, suverenlik məsələsi və beynəlxalq hüququn digər norma və prinsiplərinə ciddi şəkildə tövbə verən bir ölkə olub. Ancaq bu qədər degradasiya uğramış hal-hazır ki, Fransa və onun hakimiyyəti və onun senatı göstərir ki, artıq Fransa üçün onların vaxtı ilə özlərinə də dövlət devizi seçmişdilər. Hürriyyət, bərabərlik və azadlıq, qardaşlıq. İndi və bu qətnamə ilə Senat nəyin ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin üzərindən böyük bir xət çəkir? Burada əsasən ermənilərlə qardaş olduqlarını, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquq haqqında düşünmədiklərini və yalnız həmkarlarımın da dediyi digər bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Fransanın müxtəlif dünya bölgələrində geostrateji cəhətdən dalbadal, məqlubiyyətə məruz qalmasının nəticəsidir ki, Fransa indi güya öz aləmində Cənubu Qafqazda hansısa bir gücünü sirayət eləməyə, proyekt eləməyə çalışır. Lakin burada da o Azərbaycan kimi 2020-ci ildən sonra qələbə ilə müharibəni başa vurmuş güclü bir ölkə ilə üzrə gələcək və mən əminəm ki, Fransa burada məqlub olacaq. Çünki Fransa, baxın, həmkarlarım düz dedi, artıq məqrib zonasından, yaxın şərqdən, Afrikadan tamamilə kənarlaşdırılıb vaxtı ilə İngilislər və Amerikalılar Fransanı Şimali Atlantika zonlasından uzaqlaşdırdılar və xüsusilə də Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasından sonra, Brexitdən sonra Fransanın divara qısınalınması prosesi sürətləndi. Bu günləri hətta uzaq Hint və Sakit Okeanı hövsəsində belə beynəlxalq qərarlar Fransanın iştirakı olmadan, heç Fransaya xəbər verilmədən qəbul edilir. Bugün baxırıq, anglo-saksılar istər AUKUS təşkilatı qismində, istər böyük 5 ölkə dediyimiz ABŞ, Kanada, Britaniya, Yeni Zelandiya və Avstraliya, yəni Sakit Okeanı hətta Hind Okeanı hövsəsində belə bu ölkələr artıq söz deyir, qərarları onlar qəbul edir. Və Fransanın bütün bu dalbadal məqlubiyyətlərinin nəticəsi olaraq Cənubu Qafqaza hansısa bir şəkildə müdaxil etməsi və burada xüsusilə də Ermənistan, İran, Fransa üçlüyünü görürük. Və hal-hazırda çox maraqlıdır ki, məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı çıxan əsas qüvvələr də bəs bu üç qüvvədir. İran, Ermənistan və Fransa. Ona qədər Fransa burada da məqlubiyyətə uğrayacaq. Siz necə hesab edirsiniz, Fərad bəm, Fransa parlamentinin, senatının, bu qərarının hüquqi qüvvəsi 
İstər Fransa qanunvericiliyi baxımından, çünki bu birinci qərar deyil. 2020-ci ilin noyabrın 25-də səhv eləmirəmsə, Fransa Senatı, Fransa hakimiyyəti çağırmışdı ki, Qarabağı tanıyın. Hansısa bir hüquqi qüvvəsi varmı və yaxud da hansı hüquqi nəticələrə gətirib çıxarda bilər? Bu qərar hüquqi qərar deyil, onu qeyd edək başda. Çünki Fransa parlamentinin əsas funksiyası qanunverici orqan kimi fəaliyyət göstərməkdir. Onların da yurisdiksiyası ancaq Fransa ərazisi və Fransanın keçmiş koloniya, adalar falan var orada. Məhdud oldu ona görə. Təbii ki, bu ərazini aşan yerdə hər hansı bir normativ hüquq yaratma qabiliyyətinə girişə bilməzdir. Adətən bu cür, bu əslində siyasi bir qərardır. Beynəlxalq münasibətlərə aid atılmış bir addımdır. Adətən belə qərarı tutaq hökumət verə bilərdi. Hökumətin xarici siyasət aparmaq kimi bir funksiyası var. Amma hökumət hər halda bunu etmək ya istəməyib, ya da həvalə edib sanki Fransız parlamentində, ən Fransız parlamentində bunu eləyib. Biz burada bir məsələni nəzərdən qaçırdıq. Mən düşünəm ki, bu əslində Fransa-Azərbaycanla problemindən daha çox Fransa-Türkiyə problemidir. Tarixi bir dənə çox yaxşı bilir ki, Türkiyənin güneydə o dediyi hissəsində 19-cu əsrdə ilk erməni məktəblərini açan Fransızlar olub. Erməni məktəblərini açdılar. Daha sonra o Türkiyənin güneydə, Anadolu'nun güneydə o hissəsində o erməni əyaqlanmaları, oradakı müsəlmanların qətlə yetirilmələri, məhz o Fransızların başladığı o hərəkatın bir nəticəsi olaraq, yəni erməni milli şuuru diçəltmək üçün atdıqlar addımı idi. Biri o məsələyə toxunmaq lazımdır ki, ermənilərin əslində fransızların ermənilərini dəstəkləməsi tarixidir. Yəni, bugün hadisəsi deyil. Daha yəni, Osmanlı İmperiyasından bu yana gələn bir şeydir. İkinci onu demək lazımdır ki, Fransanın bu həmləsi strategikdir. Yəni, strateji bir həmlədir. Onlar hər vəşli hal-hazırda Zəngəzur dəhlisinin açılmasının qarşısını almaq istəyirlər. Çünki Zəngəzur dəhlisinin açılması Türk dünyası dediyimiz coğrafiyanın arasında daha sıxı bir qaynaşma və münasibətlərin qurulmasına təkam verəcək dərəcədə bir addımdır. Və diqqət eləsəniz ki, məsələ, buna əsas çıxan qüvvələr yenə İrandır, ki, İran heç vaxt bunun maraqında olmayıb və Fransa da bunlardan birisidir. Yəni, daha əvvəl həm söhbətlərimizdə qeyd elədilər ki, məsələ, Afrikada Fransa ciddi zərbələr alıb. Orada Türkiyənin, məsələ, gücünün artdığını biz görürük, Fransız gücünün azaldığını görürük. Amma həqiqət budur ki, Fransa Afrikada həmişə imperializmə məşq olub. Bugünün özündə Cibuti-də Fransız religiyonu var, məsələn, onu qeyd edəmək lazımdır. Onların Afrika ərazisində hansı kirlər işlər tör etdiyi hər kəsə məlumdur. Yəni, gizli-gizli zatən bunları eləyərlər. Və onun üçün mən bu məsələyə, yəni, Fransanın bir strateji həmləsi kimi görürəm. Və ilk baxışda bu deyil. Orada əslində düşünürəm, Azərbaycan haqlı olaraq o tələb etdiyi Zəngəzur ərazisindən keçən nəqliyyat xəttinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün Ermənistana verdiyi dəstəkdir. Yəni, Fransız parlamentinin əslində qərarı budur və o da qeyd etdiyim kimi əslində strategik hədəflər daşıyır, məqsədlər daşıyır. Orada o yazılan sözlər təbii ki, onlar bəhanədir əslində o çağırışlar. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra 122 nəfər Azərbaycanlı mülki şəxs minalar düşüb xəsarət alıb. Bunların bir hissəsi təzədən qoymuş minalardır. Və digərləri də minna xəyətələrinin verilməməsinə görə minna düşmüş şəxslərdir ki, onların 35 nəfəri həlak olub, 87 nəfəri də çox ciddi bəzən xəsariyyatı alıb. Yəni, əgər orada görmüşsünüz qətnamədə, orada mülki şəxslərə ermənilərə zərər getirilməsi ilə bağlı bir qeyd var, təbii ki, bu qərəzlidir. Çünki qeyd etdiyim kimi, yəni Azərbaycanın mülki şəxslərinin minna düşənləri nəzərə alsaq, baxın, sayısı görün hara qədər, nə qədər daha onları üstəliyir. Təbii ki, bu hüquqi qərarı deyil, dediyim kimi, həm səlahiyyətlər yoxdur almaq üçün, həm də siyasi motivlər çox açıq şəkildə ortaya çıxır. Amma bir məsələni daha qeyd edim ki, fransızlar sakit durmurlar. Hal-hazda fransızlar Avropa parlamentində də bənzər bir rezolüciyanı alınması üçün hərəkətə keçiblər və onlar da orada əsas tezislərindən birisi budur ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında güya daxil olur və eyni zamanda təmas xəttində də erməni mülki əhalisinə qarşı amansız davranır ki, belə tezislərini çıxış eləyirlər. Biz bu vəkilə, mən onu təklif elədim, müvafiq dövlət strukturları, o 122 nəfər xəsarət almış şəxslərin adlarını, soyadlarını dəyək. Çünki say olaraq bilinir, amma bunların adları, soyadları, ata adları, dəqiq şəxsət məlumatları verilməlidir ki, bunu inandırıcı bir məsələ olduğu daha inandırıcı ortaya çıxsın. Düşünəm ki, bunu həm də beynəlxalq insan hüquqlarını qoruyan təşkilatların da e-mail adresdə var, hamısını göndərmək lazımdır. Çünki bu, həqiqətən erməni vandalizminin, mülki əhaliyə qarşı törətdikləri, əslində, müharibə cinayətlərinin davamıdır. Davamı kimi qiymətləndirmək lazımdır. Rəsvəm, 
Necə hesab edirsiniz? Fransada xarici siyasetin hayata keçirilmesi ile mərkəzi hükumet məşğuldur. Hansın ki başında deyanır prezident, bizim halda Emmanuel Macron. Fransa senatı, yəni Emmanuel Macron deyə bilərmi ki, Azərbaycan bu bizim qarışa biləcəyimiz qərar deyil, bu senatdır, özü belə bir qərar qəbul edib. Yəni ki, inandırıcıdır mı ki, bu, bu cür qərarın qəbul olunmasından Fransanın mərkəzi hakimiyyətinin xəbəri yoxdur? Yox. Bir ova söylüyor, elə həmin Macron'un partiyası o senatda təxminən 30 faiz səslərin nəzarət edir. Yəni onun razılığı olmadan belə bir qərar orada qabul oluna bilməzdi. Sadəcə olaraq oyun oynayırlar, senatı veriblər qabağa və o qabul etdiyi onların o e, kağız parçası ilə helə düşünürlər ki, Azərbaycandan xox gələ bilərlər. Və mənasız işlərlə məşğuldular. İndi Evveler bunların bir imkanı var idi ki, gelip Azerbaycan'la danışıq aparmaq. Biz onları dinleyirdik. Bu karardan sonra ümumiyyətlə neyin ki onların o kararlarını nəzara almağa? Şimdi onlarla danışmağa onların üzü olmayacak gəlməyə bizim üstümüzə. Baxın, çıxır bir Fransa senatoru, ağzı dolu deyir ki, başlayır Ermənistanı Ukrayna ilə bənzətməyə, Azerbaycanı isə Rusya ilə ki, Şimdi Ukrayna hamı müdafiye edir ki, Rusya gidip Ukrayna ərazisində daxil olub, onun ərazilərini işgal edir. Ancaq yazıq Ermənistanın ərazisi Azərbaycan tərəfindən işgal olunub, buna hamı göz yumur. 30 il ermənilər gəlib Azərbaycanın, nəyin ki indi hansı bir təpədə, dağda dırmaşıb yer tutmuşdular. Gəlib 20 faiz ərazimizi işgal etmişdilər. 600 min adamı oradan demək olar ki, sürgün etmişdilər. Sən bunu 25 il görmürdü və bunun üçün sənin ürəyin ağramırdı. İndi birdən birə sən indi yazıq ermənilər üçün başlayırsan hünkür-hünkür ağlamağa. Hamısı yeni deyirəm, görsətmək istəyir Fransa ki, Mən Azərbaycanın, Türklərin düşmanı ya, ne olar? Sən düşmançılığa hazırsansa, biz də həmin o düşmançılığı edərik. Sən Azərbaycana karşı sanksiyalara çağırırsan, ne olar? Azərbaycan da Türkiye, bütün Müslüman dövlətlərin Fransanın baykotuna çağırış edə bilər. Yəni, bunlar hamısı karşılıklı olacak. Belə belə değil ki, sən durup ağzıma gelenini deyirsən. Və hamı da buna, hələ bil ki, indi bir tərəfdən fikir vermeyecek, o bir tərəfdən deyicek ki, baş koşmuram, belə olmayacak. Bunlar ciddi şəkildə e, belə bir mübarizəyə dəvət edirlərsə, Fransada 500 min ermeni yaşayır. Ancaq 5 milyon müsülman yaşayır. Macron'u fransız müsülmanların səsi ilə seçiblər prezident. Ona göre ki, indi o burada Le Pen idi, o açıq demek olar ki, İslamofoba idi. İndi iki pisin arasından daha, daha az pis görsənən Macron'a səs vermişdiler. Ancak düşünürüm ki, bu hakimiyyətin, İslamofob hakimiyyətin, Türkofob hakimiyyətin karşı həmin Fransanın içerisindən də kifayet kadar ciddi etiraz kampanyası başlana bilər. İtirazlara e, gelmişken ki, bugün e, Azerbaycanlı, e, Azerbaycan diasporanın, öz, diasporasının özleri e, Fransa'da, Paris'te itiraz aksiyası keçirdiler. Doğruların sesleri eşitilmedi. Eləcə də Fransa Senatı 128 bin insanın imzaladığı petisiyaya da e, fikir vermedi. Hal-hazırda görüntülərdə də e, siz aksiyanın keçirildiği məkanı və həmin aksiyalardan görüntülər de indi görəcəksiniz. Yəni, Fransa o dərəcədə özünə arxayın Emin ve özünü ıı, düzgün istiqamette olduğu kanayetindedir ki, bütün hem Rasim Məlmin dediği məqamları, hem isesilen etirazlara fikir vermir. Yani Paris'te bir anlayış yoktu mu ki, bu yol tamam yaxşı yere apar mı? Siz dediğiniz meseleler demokratik ülkeler için xastı, karakter etdi. Mesela Rasim Məlmin dediği kimi, benim ülkemde 5 milyon müsallamı var, onun rəyini nəzara alın və yaxud Bilmirəm, başka hansı səbəblər var, onun rəyini nəzə alırım. Bu adetən klasik demokratik ölkələrdə Fransada bir diktatura var, xüsus xarici siyaset diktaturası. Belki öz vətəndaşlarına münasibətdə, bu doğrudan da demokratiya var, vətəndaşların da bir qisminə, yəni fransız etnik baxından fransız olan vətəndaşlar. Ama o demokratiya məsəl ondadır ki, Fransa vətəndaşı olub, fransız olmayana gələndə artıq o demokratiya yoxdur. 
onun adı terörçüdür. Bak, merak göz vətəndaşıdır. Yani, hüquq tətbiq olunur, ona başka meseleler tətbiq olunur. Ona göre de, necə ki, xarici siyasetli ikili standartlar var, ila da daxili siyasetli ikili standartlar var. Hatta öz vətəndaşına karşı hüququn tətbiqində belə ikili standartlar var. Bunu hamımız görürük. Da. Yani, müsallamalara necə burada divan tutular, halbuki öz vətəndaşlarıdır, vaxt yılları qəbul edirlər. İndi baxın, normal ölkədə bu, bu reylər, bu mövqelər nəzərə alınmalıdır. Heç olmasa, onlardan bir diyalog, diyalog qurulmalıdır ki, Demek sizin etirazınız başa düşüldü ve ne istediğinizi araştıracağız. Ama biz bunu hiç gözlemiyoruz da Fransa'dan. Ona göre ki, Fransa Azerbaycan'ın bir torpağı sayılan, ərazi sayılan Azerbaycan'ın Fransa'daki səhvliliğinin muhafizasını kaldırıp ermenilere dedik ki, gelin buraya hücum ilayını buranı dağıdın. Ona göre de, ben deyirim ki, xadis hesset diktaturası ha, yani bu hiç kese təcrüblü gelmesin, doğrudan da belədir. Yani bu bu devlet eğer hüququ devlet ise bu hüququ burada da tətbiq edersin de ona göre elbette ki burada neyse gözlemek veya Fransa'dan hansısa mövqeyi gözlemek hansısa nüansları nezara alması mümkün değil. Bu bir başa Fransa xarici siyasetinin müeyyenleştirdiği devlet strategiyasıdır ve eminim ki senata da parlamenta da onların xatından gedibdir. Cemsi bir gün bundan evvel Fransa Prezidenti Azerbaycan Prezidenti'ne zeng etdi ve görünür, görünür öz iddialarının tələb yerine getirmesinden bağlı nelerse müzakirə çıxartmağa çalışdı. Ve elbette ki, aydın mesele Azerbaycan Prezidenti'nin bu cevabı ne olacaktı? Bu aslında, yani sər, benim senatım bunu kabul edecek, sən ne deyirsən sualını, sualıydı. O cevabı da görünür çok dəmir yumruq yaxşı verdiyinə <gülüyor> göre getirdi bunu kabul edildi. Yani, bunun bize heç bir istisi soyuğu yoktu. Ancak yine deyim, ben biraz onun taraftarıyam ki, her şeyi kiminsə üzerinden bize gelen şey kimi kabul edemeyik. Yani, elbette ki, Fransa-Türkiye münasibetlerini biz bilirik, ama avtomatik olarak o münasibetler Azerbaycan'a şam etmək. Demek ki, bu daha çok Fransa-Türkiye meselesidir. Ben düşünürüm ki, doğru değil. Yani, Türkiye olmasaydı, bayan Fransa göz yumacı idi ki, demek ki, bizim hərəkətlerimizi yani daha müsbət kabul edici, təqdir miliyacıydı? Yox. Bu Türkiye məsələsi deyil, Türkiye fobiya var, ama bu həm də İslamofobiyadır. Ona göre de, mən düşünürüm ki, şeyin öz adını çağırmaq lazımdır. Aslında isə, Birinci Dünya Muharibiyasından sonra, hətta Osmanlı dövründə, ümumiyyətlə Fransa aktiv şəkildə Osmanlı ərazisində yaşayan xristiyanları təşkilatlara, təşkilatlandıran, onları Osmanlıya karşı koyan, silahlandıran Fransa olub. Birinci Dünya Muharibiyasında en yaxşı bu mənada nümunəsini müsallamlara karşı qırğının tur edilmesi Şərqi Anadolu da, Osmanlı ərazisi olan indiki Livanda, Suriyada. Bax, bu etnikleri, xristiyanları istahlandırıp Osmanlıya karşı deməli, təşkilatlandıran Fransa olubdur. Çünkü onun da özünün imperialist iddiaları olubdur. Ama halbuki bu uçakları da Osmanlı'nın Fransaya karşı tətbiq etdiyi humanizm nəticəsində elde edibdir. Fransızlar ilk dəfə olarak bir ticaret kapitülü asası deyirlər, onu imzaladılar ki, Fransızlar Fransada istehsal etdikleri malları Osmanlı ərazisinde sata bilirlər. Bax, beləliklə də Fransada ciddi bir sənayi əmələ gəldi və bütün düşünün ki, Osmanlı ərazisi nə qədər idi? Bütün Osmanlı ərazisində Fransada istehsal olan mallar satır. Yəni, Fransa dövlət kimi bu şəkildə dirçəlibdir. Yani Osmanlı'nın o humanizmden gidilenerek dirçelibdir ve düşman kesilibdir. Ona göre ben düşünürüm ki, e, imperiya yaradan halklar içerisinde en qaddar, en qanıçan imperiyalardan birini Fransızlar yaradıblar. Bugün Fransızlar 10 milyondan çok El Cezayir'de adam öldürüblər. Azərbaycan Prezidenti El Cezayir səfərində bunu dedi. Ben de təşrif edirəm, tutaq ki, Azərbaycan Parlamenti sabahına müzakir edersin, karar kabul edersin ki, Fransızlar El Cezayir'de soyqırımı törədiblər. Kompensasiya ödemelidirler, Fransızlar bilmirəm, adalardan çıxmalıdırlar, Korsikadan çıxmalıdırlar, oradan çıxmalıdırlar ve bunların hamısına hüquqlar tanımalıdırlar. Yani bunun Fransa'ya ne kadar daxil olacaqsa, Fransa parlamentinin kabul etdiyi kararın da bizde bir o kadar daxil var. E, Tramem, e, siz necə hesab edirsiniz? Bax, e, Fransa senatının bu kararı Rusya sülh məramlarının e, müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdə fəaliyyəti, Ruben Vardenyanın xan kəndində peyda olması və indi hətta danışırlar ki, onun səlahiyyətlərinin artırılması. Sizlə gəlməyim ki, bütün bunlar hamısı müəyyən dövlətlərin, müəyyən qüvvələrin Ermənistanın Ermənistanı qorxma qorxma deməkdir. Biz səninləyik deməkdir. Yəni bunun arxasında bir Ermənistana dayaq durmaq kimi bir uzun siyasi yol qət etməyə çalışırlar. Bəli, dediyinizdə həqiqət var. Çünki dünya ermənicliyinin Belə, Ermənistan Respublikası dediyimiz həmin o e, tam beynəlxalq uyğun subyekti kimi fəaliyyət göstərə bilməyən qurumdan əlavə dünya ermənçiliyinin iki əsas mərkəzlərində var idi. Biri Amerikada e, 
və digər Fransada və təbii ki, bu kimi sizin sadaladığınız hadisələr Ermənistana hansısa bir şəkildə dəstək verərək Ermənistana, Ermənistandakı revanşist qüvvələri yenidən canlandırmaq və Azərbaycana qarşı onları istifadə etmək. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, burada yenə də erməni xalqı, Ermənistan hakimiyyəti onlar üçün düzəldilmiş tələyə yenidən düşmək arzusundadırlar. Mən bunu belə görürəm. Çünki 2020-ci il müharibədən, 44 günlük müharibədən sonra ordusunun 85-90 faizi darmadağın edilmiş Ermənistan, əgər Fransadan hansısa bir şəkildə dəstək alaraq yenidən bu məsələlərdə Azərbaycana qarşı addım atacaqsa, onda onun aqibəti 2020-ci ildəkindən daha çox olacaq. Yenə də burada mən hesab edirəm ki, Fransanın hal-hazıdakı durumu, Hikmət müəllimin, Rasim müəllim dediyi kimi, burada həm orada olan Yelisey sarayında olan, hakimiyyətdə olan insanlar, onların təfəkkürü, islamofobiya, türkofobiya, hətta deyərdim, indi Azərbaycana fobiya elementlərinin orada tüğyan etməsi, onu göstərir ki, Fransa, Dünyanın müxtəlif bölgələrində aldığı məğlubiyyətlərdən sonra hansısa bir şəkildə Canubi Qafqazda güya öz aləmində revanş axtarır və bu revanşı da öz əliyilə edə bilmir və Ermənistanı burada maşa kimi istifadə edir. Ancaq yenə də bu, hazır ki, Makron hakimiyyətinin çox, hətta fransızların özünün sözü ilə isə çox infantil siyasiyyəti burada təccüb doğurur. Çünki vaxtilə biz Fransada, hətta o imperiya olan dövrlərində Fransadan məşhur dövlət xadimlərinin adamlarının çıxdığının şahid olmuşduq. Ən azı 1815-ci il Napolyon müharibəsindən sonra Fransa məğlub olduqdan sonra ən azı Taleyran kimi bir xarici siyasət adamı var idi ki, Fransanın gələcək siyasətinin hansı şəkildə istiqamətdə getməsini fikirləşirdi. Fransız xalqı bununla bağlı məsləhətləşirdilər. İndi isə Fransanın müxtəlif bölgələrdə məğlubiyyətindən sonra Makron kimi naşı bir siyasətçinin Cənubu Qafqazda belə bir ağılsız sürprizlərlə doğru macera axtarışı ona baxa başa gələcək. Çünki indi Azərbaycan artıq 2020-ci ildən sonra orta güc dediyimiz və öz gücünü, öz qüdrətini regiondan kənara çıxara biləcək bir gücə malikdir. Artıq Azərbaycan bugün baxırıq, Cənubi Qafqazın deyil, ümumiyyətlə, regionun ən güclü ölkələrindən biri hesab edilir və Azərbaycanla bu tərzdə danışmaq, siyasət apırmaq tamamilə alınmayacaq. Fəqat mən, mən travmanın toxunduğu məsələyə gəlmək istəyirəm. Fransa Türkiyə ilə aydındır və bunlar bu iki dövlət ərasında dəfələrlə çox ən yüksək səviyyədə və ən yüksək tonda diplomatik qalmaqallar olub. Əl-Cəzair var, Şimali Afrika var. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Ərəb ölkələri və digər Fransa əleyhdarları olan ölkələrlə bir vahid cəhbədə formalaşaraq Fransanın Canıbı Qafqaz istiqamətində bu cür adımlar atmasına siper qoya bilərmi? Düşünürəm ki, təbii ki, Fransa üzərində diplomatik təzik tətbiq etmək lazımdır və əks cavab kimi. Bunun müxtəlif yolları var. Sizin verdiyiniz təklif onlardan birisidir, onlardan birisidir. Yəni, necə ki, Fransa belə bir həmlə eləmək istəyirsə, ona qarşı müxtəlif səbkilərdə və sahələrdə əks həmlələr eləmək mümkündür. Bir də dediyimiz kimi, yəni İslam Konferansı Təşkilatı nəzdində müxtəlif hərəkətlər, həmlələr həyata keçirtmək mümkündür. Qeyd etdiniz məsələ, məsələn, tutaq ki, Əl-Cüzaydakı xalqın qırılması ilə bağlı, Ümumiyyətlə, İslam ölkələrində ola bilsin, ortaq hətta bir bəyannamədə bir qəbul oluna bilər, məsələ, bunu pisləyən. Yəni, sadəcə Azərbaycan tərəfindən deyil, məsələ, bir neçə dövlət tərəfindən bir yerdə. Bu, daha legitim bir bəyannamə kimi ortaya çıxar. Biz unutmamalı ki, Fransızların özü uydurma, erməni soyqırma bağlı müxtəlif-müxtəlif qərarlar olan dövlətdir. Bunu eləmək lazımdır, amma təkrar edirəm ki, burada hal-hazırda Fransanın əsas məqsədi Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının qarşısını almaqdır. Azərbaycanın Qarabağda atacağı digər adımların qarşısını almaqdır. Əslində, Azərbaycan hökumətinin tam legitim hüququ var ki, Ermənistanın bu ultimatumları sürsün. Niyə? Çünki 10 noyabr 2020 tarixli razılaşmanın 9-cu bəndini Ermənistan yerinə yetirmir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan həmin sülh, yəni ateşkəs razılaşması mahiyyətində olan bu razılaşmadan çəkilə biləcəyini bildirər, Və o deməkdir ki, hərbi əməliyyatlara davam edə bilər. Biz unutmamalıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında rəsmi müharibə hüququ rejimi tətbiq olunur hal-hazırda. Ateşkəs müvəqqətidir. Yəni, aramızda bir sülh müqaviləsi yoxdur. Və Ermənistanın başnaziri təzəlikə Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalaya bilməyəcəyini 
bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağın işte, uydurma, uydurma status məsələsini dilə gətirib və deyib ki, o həll olmadan biz hər hansı bir sülh müqaviləsini imza atmalı deyirik. Paşinyan çox yaxşı bilir ki, üçüncü qüvvənin müdaxiləsi olmasaydı, hal-hazırda Xankin'de Azərbaycan bayrağı dalgalanırdı və məsəli kökündən də həll edilmiş olardı. Yəni, Ermənistanın hal-hazırda və diqqət edəsəniz, Ermənistan silah almağa davam edir. Təzəlik ki, 100 milyon dollardan artıq məbləqdə silah alıb, onlar 10 nayabıda razılaşmanın tamlıqla həyata keçirmək niyyətləri yoxdur. Bir məsələ daha diqqət çəkmək istəyirəm, həm Paşinyanın bəyanatında bu vardı. Güya ki, Azərbaycan Qarabağdakı erməni mülki şəxslərə qarşı silah tətbiq edir. Və Paşinyan deyir ki, Azərbaycan onları öz vətəndaşları saydığını deyib, amma onlara qarşı silah tətbiq edir. Həqiqətdə o nəyi gizlədir? Ermənistanda, Qarabağda hal-hazırda silahlı birləşmələr mövcuddur. Ermənistan Respublikası deyir ki, onların Ermənistan Respublikasına hər hansı bir aidiyyəti yoxdur. Onlar Qarabağın, ermənilərin yaşadığı hissənin güya ki, özünə müdafiə qüvvələridir. Təbii ki, bunlar reallıqda mülki şəxslərdir, əllərinə silah alıb və terror fəaliyyəti kimi bir fəaliyyətdə məşğul olmaq niyyətindədirlər. Və onların tək silah edilməsi əslində günün məsələsidir. Yəni, onlar tək silah olunmalıdır, silahların qoyulmalıdır, həmin silahlı birləşmələr bıraxılmalıdır. Paşinyanın bu bəyanatları Fransız parlamentində, yəni bu qəbildən notaları məhz bu silahlı birləşmələrin qarşısını almaq üçün həm bir tərəfdən dedim kimi Zəngəzur dəhlizinin açılmasını qarşısını almaqdır. İkincisi də, bax, bu Qarabağda yerləşən... Yəni, Azərbaycanı radikal addımlar atmaqdan çəkildirməyə çalışırlar ki, baxın, görün, mən indi bunu eləyəm, sonra mənə eləyəm. Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa eləyətmək üçün atmaq istəyir, ligitim addımlarını qarşısına almaq üçün atdıqları bir əks addımdır. Rəsmən, az öncə biz toxunduq Azərbaycanın cavab olaraq ata biləcəyi addımları, amma mənə elə gəlir ki, bugün artıq hətta Senatın qərarından əvvəl də bu addımı Azərbaycan Respublikasının birinci vizisi prezidenti Mehriban xanım Əliyev addı. Belə ki, o UNESCO-nun xoş məramlı səfiri statusunu dayandırdığını bəyan etdi. Buna bağlı Xaricişlər Nazirliyi açıqlama yaydı və UNESCO-da tam olaraq Fransanın nəzarətində altında olan bir qurum sayılıq mərkəz qərqatı ilə Paris deyə qəçir. Sizin fikrinizcə, bu adımın atılması nə dərəcədə soyuq duş təsir bağışlayacaqmı Avropaya? Yəni, anlayacaqlarmı ki, Avropa ölkələri bir Fransanın ucubatından bütövlükdə Azərbaycanı itirə bilərlər? Bunu demək istəyirəm ki, bu hələləyib ilk addımdır. Biz UNESCO-dan uzaqlaşmamışıq, sadəcə olaraq, Münasibətimizi bu təşkilata dəyişdirməsin Mehriban xanım demək olar ki, nəcə şəkilində görsətdi. Onu demək istəyirəm ki, ABŞ UNESCO-nı onun Fransa təsiri altında olduğuna görə çoxdandan tərk edib və ora maliyyə ayırmır. İsrail tərk edib UNESCO-nı və bunlar bu şəkildə, yəni ayrı seçkili siyasətini davam etdiyi halda düşünürəm ki, bəli, ümumiyyətlə, Fransaya da, UNESCO-ya da Azərbaycanın münasibəti ciddi şəkildə dəyişdirəcək. Hər bir halda düşünürəm ki, əvvəlki kimi biz UNESCO-nın bir çox lahələrin maliləşdirməyindən bunlar yaddan çıxartmalıdırlar, bu olmayacaq bundan sonra. Və bu, indi UNESCO-nın başında Fransanın keçmiş Mədəniyyət Naziri durub və demək olar ki, Fransanın cubğu ilə bunlar bu beynəlxalq təşkilatı idarə etmək istəyirlər öz siyasətləri nirəli aparmaq üçün. Bu, belə iş belə gedə bilməz. Və onu da demək istəyirəm ki, Fransanın iddiaları heç Avropanın özündə qabul olunmur. İndi Macron gözləyirdi ki, Merkel vəzifəsindən gedəndən sonra pensiyaya, təqavüdə, bu, indi Avropanın dədəsi, dədəli iddiasında idi. Şulz mən bilən yeni Almaniyanın kansilləri ona demişdi ki, get, otur yerində öz işlərində məşğul ol. Yaxın bıraxmadı onu bu məsələlərə. İtaliyaya yeni bir təkcə təsdiqlənən başnazirin ilk çıxışı hələ Makrona demək olar ki, bəli, ittam şəkilində aldı ki, onun Fransanın bugün gəlib, nəyin ki, Canubi Qafqazda, ayrı yerlərdə, Aralıq dənizdə, sarkazi çıxmışdı ki, Aralıq dənizdə bir hansı bir qurum yaratmaq istəyirdi. Yaddan çıxdı, heç kəs onu yaxın bıraxmır. Dədəli iddiaları qabul olunan deyil. O ki, qaldı cavab, indi bunlar Bir kağız parçası qabul edibilər. Düşünürəm ki, eyni tərzdə biz cavab. Biz Fransa ilə süni şəkildə düşmançılıq axtarmırıq. Bizim Fransa ilə əslində heç yerdə maraqlarımız toxuşmur. Bunu Fransa edir süni şəkildə. O vaxta kimi bu sözdə olacaq, sözdən cavabını alacaq. Yox, sözdən hansı bir hərəkətə keçdiyi halda, bunlar doğrudan da hansı bir 
Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək iddiasında olduğu halda bizim mən əlgəri ki, kifayət qədər cavab vermək üçün imkanlarımız mövcud. Mən siz sanksiyalar sözünü deyiniz, onların Azərbaycana qarşı tətbiq etmək sanksiyalar, mən sadəcə bir statistikanı xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın Fransa iqtisadiyyatına sərmayə qoruşu təxminən 3 milyard dolara yaxındır. Və Azərbaycanda bir çox fransız şirkətləri işləyir və onların dövlət layihələrində də o cümlədə və bu minimaliyyələşdirmə hansılar ki, fransız şirkətlərinə ayrılır, bu təxminən 6 milyard dollardır. Və Fransanın Canım Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövrəsinin 60 faizi Azərbaycanın payına düşür. Belə olan vəziyyətdə biz sual edə bilərik. İkifat mənim, hələ baxaq kim kimə sanksiya tətbiq edir. Nə axtarırsınız? Tamam, belə doğrudur. Baxın, Makronun bir siyasətçi kimi davranışları 90-cı illərin əvvəllərində o Azərbaycan siyasətçilərinin davranışlarına bənziyir. Məsələn, birdən bəyanat verirlər ki, dünyanın hər hansı bir ucunda falan şey belə olmalıdır və ya başqa bir olmalıdır. İndi görək bu doğrudan mı belədir? Makron dedi ki, NATO beyin ölümü kesirdikdir. Doğrudur mu? Amma indi NATO-dan çox möhkəm-möhkəm yapışıqdır. Yaxşı ölüm keçirtmiş bir təşkilatın ayağından nəsə nəyə yapışmışsam? Sonra Macron dedi ki, biz Avropa ümumi qoşunları yaratmalıyıq, Avropanın öz təhlükəsizlik sistemini özü qurmalıdır və yenidən inşa etməlidir və memar statusunda da özünü görürdür. Sonra bir də bəlli oldu ki, yox, Avropada bunu eləmək mümkün deyil, əksinə bu ideyadan sonra Böyük Britaniya Brexit elədi, getdi və bəlli oldu ki, bunlar yenidən əvvəlcə NATO büdcəsinin büdcəsinə milli gəlirlərin 2 faizini vermək istəmirlər. İndi birdən birə Amerika dedi ki, indi 5 faizini 10 faizini verəcəksiniz, məcbursunuz. Doğrudur mu? Belə olan halda, yəni görünür ki, bunun ortaya attığı bütün ideyalar, bütün fikirlər bir qədər fantastik, bir qədər ümumi qlobal siyasət kontekstində qeyri-ciddi görünür. İndi də, məsələn, bütün Avropanı qabaqlayıb, önə düşüb ki, ki, Azərbaycana sanksiyalarla bağlı təşəbbüsdən çıxış edir və hesab edir ki, bunu Avropaya qəbul etdirəcəkdir. Yəni, Avropa İttifaqı və Avropa Parlamenti, təhsilə Fransada və Fransızlardan ibarət deyil ki, Avropa İttifaqına üzv olan 27 ölkədən 9-u bizim strateji müttəfiqimizdir. Burada İtaliya var, burada, bilmirəm, Şərq Avropa ölkələri var, burada Macaristan var, burada başqaları var. Yəni, Avropa İttifaqının əgər ümumi sanksiyalarına Macaristan qoşulmadı, nə nədiniz? Polşa qəbul eləmədi Avropanın ümumi o müəyyən məsələlərlə bağlı hüquququn tətbiq olunmasını neyin ədiniz? Xarvatiya qəbul eləmir, Serbiya ümumiyyətlə rədd edir. Yəni, əgər ümumi konsensus əsasında hər hansı bir qərar qəbul olunmursa, bu cür cəhdlər nəticə etibarədə bu mürən kimi onların özünə qədər özlərini füzdən saldırır. Yəni, ciddi siyasətçi, mən düşünürəm ki, Bu qədər qeyri-ciddi və əsasız məsələlərdən sonra ki, hansı ki, heç biri yerinə yetirmir, istəyifa verir, çıxıb gedərdir. Ancaq bunu eləmir. Qaldı ki, Yunesco məsələsinə, deməli, Mehriban xanım Əliyeva əslində çox ciddi və cəsarətli bir qərar qəbul edibdir. Çünki Avropalılar müəyyən bir beynəlxalq strukturu yaradırlar, onu öz maraqları üçün alətə çevrirlər, onu bir cazibə edirlər mərkəzi kimi təqdim edirlər və başqa ölkələr də bura qəbul olmaq üçün can atırlar. Çünki cazibə mərkəzi yaradırlar. Amma baxın, bundan Azərbaycanın vice-prezidentinin imtina etməsi mühüm bir göstəricidir. Yəni, artıq sizin o boyayıb, cilalayıb, dünyaya təqdim etdiyiniz o yalansı nəslələrin altında nə var, biz bilirik. Biz bilirik ki, Yunesco artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının elm təhsil və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış institutu deyil. UNESCO Fransanın Xaricilər Nazirliyini, daha doğrusu Mədəniyyət Nazirliyinin bir şöbəsidir. Fransa Xaricilər Nazirliyi ona direktliklər göndərir, demək ki, UNESCO da bunu belə qəbul edir. Ancaq, indi Mehriman xanım bunu özünə məxsus nəzakət və etika ilə etdi, ancaq bunun altında çox ciddi bir vətənpərvərlik var idi və bunun altında Avropaya meydan oxuyacaq bir cəsarət var idi. Yəni, mənim milli maraqlarımla ziddiyyət təşkil edirsə, sənin bu cazib, Yalancı, cazib, o kili standartlar həyata keçirən UNESCO. Mən ümumiyyətlə onun xoşmələrini səhvr olmaqdan imtina edirəm. Bu məsələ bu deməyə idi əslində. Sadəcə, Mehriban xanım çox nəzakət və etikanə nətdiyinə görə bir qədər başqa cür cəmiyyətdə təsəvvür yaranır. Ona görə də mən düşünürəm ki, baxın, UNESCO kimi təşkilat məhz həm də Fransanın və Fransa xarici həsətinin sayəsində nüfuzdan düşdü. Biz dəfələrlə dedik, UNESCO-nu dəvət etdik, misiyanızı göndərin, gəlin görün erməni vandalları nə edibdir. 
Gəlin görün bizim işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə daşı daş üstə necə qoymuyubdur. Müsəlman abidələrinin, xristian abidələrinin necə dağıtılır. Və bu bunu və bunu gedin UNESCO nun misiyası bundan ibarət də. Bunu gedin bülleteninizdə yazın. Və fransızlara göstərin ki, ay fransızlar, bax sizin müdafiə etdiyiniz ermənilər bunu göstərirlər. Siz əgər bunu da eləməsinizsə, 30 il sursunuzsa, indi də dəvət edirik gəlməsinizsə, demək bu UNESCO bizə lazım deyil də. Ona görə də mən düşünürəm ki, necə ki UNESCO-nu gözdən salır Fransa, eyni şəkildə də Avrupa Parlamenti gözdən salmağa başlayacaqdır. Bu cür əsasız, ondan sonra qeyri-ciddi iddialarınla və bir də baxacaqlar ki, fransızlar elə bir ada kimi qalırlar. Bəyək, Rasim Məlim düz dedi. Almanlarla başqa cür danışmaq istəyirdilər, yadınıza gəlirsə, görüşdülər, Şolz burdan Parizə getdi, Almaniyadan Drubora getdi və nə qədər çəkən danışıqlardan sonra ortada bir ortaq bir bəyanət imzalamadılar ki, biz nə istəyirdik, nəyə görə görüşmüşdük. Yəni, bu qədər ciddi ayrılıqlar var. Fransa hesab edirdi ki, avrosentristlərin lideridir, elə Merkildən sonra da Şolzda tək yeni siyasətçidir, elə avrosentristlərin lideri bu olacaqdır, ondan sonra bu başlayacaq anglo-saksonlar ihtam eləmək, Amerikan ihtam eləmək bəlli oldu ki, yox, sən deyəmə bu belə deyilmiş. Bax, bütün bunlar, yenə deyirəm, Macron hökumətinin təkcə, tutaq ki, regionda Azərbaycan elmasıda münasibətlərində sürhün bərqərar olmasına vurduğu ziyan deyil, həm də Fransa xalici siyasətinə və Fransa dövlətinin ciddiyyətinə vurduğu zərərlərdir, ziyanlardır. Sizin sözünüzə qüvvət ki, ötməm, ümumiyyətlə, fransızlarda son dövr Fransa hakimiyyətlərində sanki bir vasitəçi olmaq, dünyada nüfuzlayam. Sarkazi Rusiya Gürcüstan müharibəsi zamanı görə vasitəçiliyi eləmək istəyirdi. Vasitəçiliyi nə ilə nəticələndi gördük. Macron Diyanmadan Vladimir Putin'e zengi edildi, axıda Rusya Prezidenti ona cevap vermirdi. Ama ki, bu buğday ile bağlı böhran yaranında, Rusya buğday müqaviləsindən çıxanda cəmi cümlə tanır, ancaq Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zengi ile bərk olundu. Ama siz necə hesab edirsiniz, Tural Məllim? Sonda elə vəziyyət alına bilərmi ki, fransızlar bu məsələni Avropa İttifaqı çərçivəsində və yaxud da ki, Avropa parlamenti deməzim, çünki Avropa parlamenti də tövsiyə edən qurumdur. Avropa İttifaqı çərçivəsində şişirdə bilsinlər. Çünki bu qətnamədə Avropa İttifaqının komissarına irad var ki, sən niyə Azərbaycanla müqavilə imzalamısınız və niyə görə Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş adlandırırsınız? Bilirsiniz, əgər biz Avropa İttifaqı çərçivəsində fransızların ümumiyyətlə nüfuzunun olmadığını desək, bu doğru olmaz. Fransanın təbii ki, müəyyən gücü var, müəyyən təsir mexanizmi var. Ancaq indi Şərqə Avropa, dediyimiz pribaltik ölkələri, Polşa və digər Avropanın özündə də artıq güc mərkəzləri formalaşır. İndi Şərqə Avropa ölkələri lider roluna çıxmağa cəhd edirlər. Məsəl üçün, mən xüsusilə də burada Vışeqrad qrupu ölkələrini qeyd eləmək istəyirəm. Çeyxiya, Polşa, Macaristan, Slovakiya. Bu dörd ölkə artıq xüsusilə də Polşanın burada liderliyi ilə. Bunlar artıq Fransa, Almaniya kimi ölkələrin Avropaya həmişə ağalıq etmək iddiasına qarşı çıxış edirlər və onlar deyirlər ki, Avropa təkcə, məsələ, klasik fikir düşündüyümüz qərbi Avropa ölkələri və iqtisadiyyatının da məhz orada yığışdığı Avropa deyil. İndi Avropa yeni Avropadır, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Və hesab edirəm ki, Fransanın sizin sualınıza gəldikdə hansısa bir şəkildə Avropa institutları çərçivəsində Azərbaycana qarşı fəaliyyət aparmaq cəhdləri olacaq, bunu istisna etmirəm. Ancaq yenə də biz həmin o Fransaya qarşı olan qüvvələrlə öz gücümüzü birləşdirsək, onlarla əməkdaşlığımızı artıqsaq, dediyimiz kimi Mazaristan, Şərq Avropa ölkələri, hətta İtaliya kimi, məsəl üçün Azərbaycanla bir nömrəli ticarət partneri olan və pragmatik münasibətlər saxlayan ölkələrlə biz Fransanın bu həmlələrinin qarşısını almaq gücündəyik. Xüsusilə də nəzər alsaq, indi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə imici çox yaxşıdır. Biz qoşulmama hərəkatı ölkələrinə sədirliyə deyirik. Biz türk təşkilatları ölkələri arasında artıq Azərbaycan lider ölkə kimi formalaşmışdır. Yer gəlmişkən türk təşkilatı kimi böyük, türk dövlətlərinin böyük resurslarını, böyük potensialını da məhz imperialist Fransa keçmişinə hələ də sadiq qalan Fransa kimi ölkələrə qarşı istifadə edib, oradan gələn təhlükəni də qarşısına ala bilərik. Eyni zamanda Ərəb Dövlətləri Liqası, Cənab Prezidentin sonuncu Əl-Cəzairə səfərində Fransaya yaxşı məsajlar verilmişdi. Təəssüflər olsun ki, Fransa bundan dərs çıxarmadı. Ümumiyyətlə, Fransanın yaxın şərq, Qafqazlar, öz keçmiş 50-yə yaxın ölkəni işğal etdiyi ölkələri nə günə saldığı, orada hal-hazır ki, vəziyyətləri biz qabartsaq, bunu ifşa etsək, eyni zamanda informasiya müharibəsi çərçivəsində Fransaya böyük zərbələr vurmaq olar. Təsəvvür edin, birinci dünya müharibəsindən sonra bir ölkə ki, Sykes-Picot razılaşması ilə xətkeşi qoyub 
e, xeritanın üzerinde ülkelere suyunu sərhətler çizirlər. Xalqları, etnik grupları bir-birindən aralı salıblar. Bax, həmin bu Fransanın simasını biz ifşa etməliyik və edəcəyik. Fakat benim siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan sanki əvvəlcədən bu cür hadiseleri proqnozlaşdırırdı. Məsələn, siz güman edirsiniz mi ki, Azərbaycandan neft və qaz almayan Fransa, Azərbaycandan neft və qaz alan Avropa ölkələrini Azərbaycana karşı sanksiyalar tətbiq etməyə vadar edə bilər hansısa formada? Mən o ihtimalı çok aşağı görürüm. Biz nəzər almalıyız ki, diğer tərəfdən, əvvəlcə ona göre ki, siyasi olarak onlar Fransanın hərəkətini dəstəkləyəcəklərini düşünmürəm. Açıqca deyim. Hər halda Fransızların, ermənilərin regiondaki hamisi himayetçisi olduğu bilinən bir məsələdir. Yəni, tarixi himayetçiler olub, bir daha tekrar edirəm bu. Ve böyle olan halda öz milli maraqlarını bir kenara koyup Fransan siyasi maraqlarına uygun şekilde adım atacağını hiç düşünmürüm. Biz nezara malıyız ki, Avropada ciddi karbohidrat böhranı yaşanır. Rusya-Ukrayna müharibesine göre böyle bir konjektura onlar bir daha deyirəm öz milli maraqlarını çünkü yani, neticədə enerjinin birini təmin etmelidirler. Təhlükü atacaq dərəcədə bu avanturist, Fransız, Fransız, Fransızdan avanturist bu siyasi kampanyasına koşulacağını hiç düşünmürüm. Deyim, bu ihtimal oldukça aşağı görürüm. Fransa'nın özünün kifayet sayıda nüvə elektrik stansiyaları var. O elektrik enerjini bir şekilde karşılayır. Ama diğer Avrupa ülkeler belə değildir. Onların gaza ihtiyacı var. Hakikaten bu belədir. Ve bir daha tekrar edelim ki, Fransızların bu, yani attığı adım, Fransa, ben bunu bir avantura kimi hesab edirəm. Onların karşısı bu konfliktdə Azərbaycanın başka adım atmamasını təmin etməkdir. Ve bana da biraz daha gelip bilirsiniz, Paşinyan kastan ıı, Azerbaycan tarafını tährik edir ki, Azerbaycan tarafı yeniden silahlı ki, ıı, əməliyyatlara devam edersin. Ki tam bir legitim hüququ var, bir daha deyirəm bununla bağlı. Mesela benim görüşüm budur ki, hal-hazırda Azerbaycan ıı, Laçın dəhlizindən girişində gömlük postu qurmalıdır ve humanitar yükler istisna olmaqla bura aiddir qidadır, lazımı ərzak eşyalarıdır, ıı, geyim eşyaları ola bilər, dermanlar ola bilər. İctimai nöqliyyatın ve färdim avtomobilin işlemesi için benzin ve dizel kimi yanacak olabilir. Diğer bütün, yani bütün bax malları baxış geçirtmelidir. Ora silah ve hərbi məqsədde istifadə olan malların geçişine qadağa koymalıdır. Bir daha gelirim, humanitar yüklerin geçirmesine icazı vermek lazım. O da mülkiyyə hali yaşayır. Ama o 10 nayabı tarixli razılaşmada ki, Azərbaycan üzerinde öhdəlik götürüb ki, Laçın koridoru vasitəsilə insanların, malların, yüklerin ve avtomobillerin tählükesiz keçidini zamanet verecek, ona bir geyit şart getirebilir halası, mehdutlaştırabilir. Tam legitim hüququumuzda, çünkü ermeniler eyni razılaşma 9. bende yerine getirmirler. Fransızların, bir daha deyirəm, kampanyaların bir məqsədde bax, bunun karşısını almaq. Bu sizlerin almaq. karşısını almaq. almaq. Hürmetli konuklar, programımızın sonuna yaxınlaşırıq. Kısa bir sualım olacaq. Çok hoş geleceğim ki, kısa cevap verirsiniz. Necə hesab edirsiniz? Fransanın bu kararı Fransa Senatının bu kararı ne ile neticelenecek ve Fransa-Azerbaycan münasibetlerine necə təsir gösterecek ama mümkünse kısa. Bugün Hikmet Bey. Elbette Fransanın bu kararı özlüğünde bugünkü vəziyyatda heç bir təsirə malik olmayan sadece bir karardır özleri için kabul edilir. Çünkü artık burada geyd olunduğu parlamentin funksiyası yerli qanunvericilikle məşğul olmaqdır. Ancak Fransa israrlı olacaqsa bunu Avropa Parlamentine veya Avropa İttifaqına daşıyacak kadar israrla bu sahanın arasında gedəcəksə ben düşünürüm ki, onda da ciddi bir nesneler elde edilmezler. Ona göre ki, bugün Avrupa İttifaqının e, e, özü maraqlıdır ki, Azərbaycan'a nöməkdaşlıq için hazır ki, mürəkkəf vəziyyətdə e, enerji böhranından çıkmak için alternatif enerji dəhlizi kimi yegana dəhliz Azərbaycandır. Ve elbette ki, Avrupa İttifaqına üzvü olan ülkeler əsla ve əsla bundan barışa bilmezler. Üstelik orada bizim 9 müttafiqimizden başka bir de milli etnik müttafiqde yeni müttafiqlerimiz yaranır. Mesela, Macaristan Türk Devletleri Təşkilatının müşahidatı statusundan üzvüdür, həm də Avrupa İttifaqının üzvüdür. Gələcəkdə bu statusunda Ukrayna ola bilər və s. Ona göre də mən inanmıram ki, bu nesil ciddi nesillərə getirsin. Buram, mənim sizin fikriniz kısa mümkünsə? Fransa Senatının bu sənədi kağız parçasıdır, heç nəyə nail olmayacaqlar və dediyimiz kimi sanksiyalar və digər məsələlər baxımından bizim daha çox tətbiq edəcəyimiz məsələlər var. Nəyə ki, Fransalar, gəl Fransa bizə heç bir təsir olmayacaq. Fakat ben ne ne ne ne çözeceğim bu ki Fransa senatının bu cür bu kabilden kararları resmi Brüsselin danışıklar formatındaki bir mevkiler ona tesir göstermeyecek. Tabii ki Paşinyan da razılık vermeli o danışıkların gitmesine ama resmi Brüssel öz mevkiyi değiştirmeyecek. Rasmen son da siz. Fransa hükümeti de bu kararı demiyorlar ki icra etmeyecek. Yani bu çağrıştı. 
o ki qaldı imkanları belki Avropa parlamentinde biraz Avropa şurasında Avropa parlamentinde biraz ürək bulandırmaq imkandadırlar. Ancak BMT çağırış edirlər ki BMT'de nə eləmək. İki dəfə Fransa cəhd eləmişdi BMT-nin təhlükəsizlik şurasından hansı bir qətnamə qopartmaq bacarmadı. Sonuncu dəfə özü sədirli eləyirdi. Heç sədrin adından bir bəyanat da səslendirmek imkanı olmadı. Ona göre düşünmürüm ki, bu e, senatın kararının hansı bir neticesi olsun. Hürmet Qanalar, verişinizin sonundur. Mən e, yadıma e, Prezident İlham Əliyevin Şuşada Zəfər gününde verdiği bəyanat e, e, Hərbiçilər karşısında çıxışından bir hissiyat yadıma düştü. Dövlət başçısı orada demişdi ki, bəzi güvvələr müəyyən yerlərdə Prezidentdən istat getirilen banlı yıllar e, xatırlayaq ki, Fransanın dövlətinin Simbolu xoruzdur. Görünür dövlət başçısı məhz onu, onları nəzərdə tutaraq önce e, proqnoz vererek demişdi və prezident vurgulamışdı ki, mən də obanlayanları susturacağım. Bundan narahat olmayın. Mən eminim ki, Azərbaycan dövlətinin, Fransanın bu cür adımları və ümumiyyətlə Azərbaycana karşı yönelmiş bütün düşmənçiliği adımlarıyla bağlı öz planı, öz strategiyası var. Bizə baxdığınızda görə teşekkür ederim. Gecəniz xeyir qalsın.